ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണത് യൂണിറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അനലറ്റിക് ജിയോമെട്രി എന്താണ് അനലറ്റിക് ജിയോമെട്രി എന്താണ് അനലറ്റിക് ജിയോമെട്രി അനലറ്റിക് ജിയോമെട്രി അഥവാ കട്ടീഷ്യൻ ജിയോമെട്രി ഓർ കോർഡിനേറ്റ് ജിയോമെട്രി അതായത് നമ്മളെ എക്സ് ആക്സിനെയും വൈ ആക്സിനെയും പക്ഷെ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അത് രണ്ടോ വരുമ്പോ ഇതെന്തായി ഒരു കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിൻ ആയി ഓക്കെ ഇതൊരു പ്ലെയിൻ ആയി നമുക്ക് ടു ഡി എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതിന് ഈ രണ്ട് ലൈനും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒ എന്ന് പറയുന്ന സെന്ററിലാണ് ഓക്കെ ഇതായിരിക്കും ഈ രണ്ട് കാർട്ടീഷ്യൻ ലൈനുകളുടെയും സെന്റർ അത് നയന്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അത് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സ് ആണ് അതായത് എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആക്സ് ആണ് അതിന് നമുക്ക് വൈ വൈ ഡാഷ് എന്ന് പറയാം ഇത് സീറോ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഉള്ളതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഉള്ളതെല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് മൂന്ന് നെഗറ്റീവ് നാല് നെഗറ്റീവ് അഞ്ച് ഓക്കെ അതുപോലെ മുകളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ വൈ ആക്സിന് മുകളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് വൈ ആക്സിന് സീറോ ആയി താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് മൂന്ന് നെഗറ്റീവ് നാല് നെഗറ്റീവ് അഞ്ച് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇതിനകത്ത് നമ്മളൊരു പോയിന്റ് എനിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഇത് എങ്ങനെ എനിക്ക് വേണമെന്ന് അറിയാമോ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണന്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് കമ്പോണന്റും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഞാനൊരു പോയിന്റ് മേക്ക് ചെയ്യുമ്പം അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണന്റ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് കമ്പോണന്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴായിട്ട് ഫസ്റ്റ് കമ്പോണന്റും സെക്കൻഡ് കമ്പോണന്റും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ ഞാനൊരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണന്റ് പോസിറ്റീവും സെക്കൻഡ് കമ്പോണന്റ് നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിലൊരു പോയിന്റ് മേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് എനിക്ക് എഴുതേണ്ട എങ്കിൽ ഞാൻ പിയിൽ ആദ്യം എഴുതുന്നത് അതിന്റെ എക്സ് കമ്പോണന്റ് ആയിരിക്കും എക്സ് ആക്സിൽ വരുന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ പിയിൽ ആദ്യം എഴുതുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത് എഴുതുന്നത് വൈയിൽ വരുന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ ആദ്യം എഴുതുന്നത് എക്സിൽ വരുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ എക്സ് നോക്കിയാലും നെഗറ്റീവ് നമ്പർ അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടർ എഴുതി അതും നെഗറ്റീവ് ഇട്ടത് ഇനി അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ വൈ കമ്പോണന്റ് ആണ് വൈ കമ്പോണന്റ് നോക്കി പോസിറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത് ഞാൻ പോസിറ്റീവ് ഇട്ടത് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോ ക്വാർട്ടറിന്റും പോസിറ്റീവ് ആവുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആവുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഫസ്റ്റ് കമ്പോണന്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് അപ്സിസ അപ്സിസ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണന്റ് എന്ത് വിളിക്കും അപ്സിസ സെക്കൻഡ് കമ്പോണന്റ് എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ഓർഡിനേറ്റ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണന്റിനെ അപ്സിസ എന്നും സെക്കൻഡ് കമ്പോണന്റിനെ ഓർഡിനേറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സി ഒ എന്ന് പറയുന്ന സെന്ററിൽ വരുന്ന പോയിന്റിനെ എങ്ങനെയായിരിക്കും വിളിക്കുന്നത് ഒ ഒ എന്ന് പറയുന്ന സെന്ററിൽ വരുന്ന പോയിന്റിനെ സീറോ സീറോ എന്നായിരിക്കും വിളിക്കുന്നത് കാര്യം അവിടുത്തെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും സീറോ ആണ് വൈ കോർഡിനേറ്റും സീറോ ആണ് മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതായത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഇന്റെ ഗ്രാഫ് എനിക്ക് വരയ്ക്കണം അതായത് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ആണ് അവിടെ വരുന്ന ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും സെറ്റ് ഓഫ് ഓൺ പോയിന്റ്സ് എക്സ് വൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഡൊമൈനിലുള്ളതായിരിക്കും എവിടെ ഉള്ളത് ഡൊമൈനിൽ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എഫ് ഓഫ് എക്സ് അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന എല്ലാ പോയിന്റുകളുടെയും കൂടെ കളക്ഷനുകൾ നമ്മളിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് അതിന് ചേർത്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എന്തായിരിക്കും അതായിരിക്കും ആ ഗ്രാഫ് ആ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് ഏതായാലും ഈ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ തന്നെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തരുന്ന കാര്യം ഏതാണോ അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ പോയിന്റും ഇതേപോലെ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ പോയിന്റ്സുകൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക അപ്പ
distance between two points. That is, in the end of point on the x1, y1. That is, in the end of the point on the x2, y2. So, look at the addition board, and the end of the Okay. ரோட்டோப் x1 minus x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. You know what x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Okay. Now, we have to say that 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 we have well, we have to an example of the corresponding value in the values to test the value. So, we have to get D of AB. Now, we have to get the point of AB. Sorry, AB is not a line. I have to get the point of AB. Okay? That's why we have to get the point of AB. I like the point of the point of the point of the T. Okay, A and R is X1, Y1 and B and R is X2, Y2. Okay, now P and R is a point of the initiation. So, P and R is a point of the 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 point. ஏன்னுடையும் M2 ஏதானே? இது போர் என்ன வாயிராயில்லும் பார்க்கும் இங்கு என்ன M1 Y2 plus M2 Y1 by M1 plus M2 இது போமிலையே மிக்கின்ன தேரியான் இந்த section formula அவு அம்க்கு என்ன வரையாம் இது coordinate of the point P என்ன வரையின்னது X Y X Y என்ன இருக்காவே okay X Y என்ன இருக்கு which is divide the divide the line segment joining the point A equal A X1 Y1 B and B X2 Y2 Indianally then the ratio M1 is to M2 Then M1 X2 plus M2 X1 by M1 plus M2 M1 Y2 plus M2 Y1 by M1 plus M2 This formula is called This is known as the section formula Clear I hello இன்னி அம்க்கு அடுத்தும் நோக்கான் அல்லது என்னான் strike line அம்மா okay okay நம்கு நோக்காம் இன்று ஒரு line உண்டு இன்று line தாமில் உள்ளா distance இயுரு graph இன்று இயுரு காடுவுது அம்மிலா distance இன்று strike distance இன்று shortest distance அதைது strike line இன்று அப்போது ஒரு கிராப்பு தாமிலும் என்ன distanceல் கண்டுபிடிக்கான் என்ன கண்டுபிடிக்கும் the shortest distance between that point which is a straight line okay நான் 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 வேச்சியுக்கா இன்னியாடுத்து ஒரு பிரப்பு 
ഓപ്പോസിഷൻ പോലെയാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഞാൻ എക്സ് വൈ പ്ലൈനിൽ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ആ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സ് ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് വൈ വൈ ഡാഷ് എക്സ് ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് വരയ്ക്കുന്നത് അത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് ബി യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് മോഡ് ബി പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ എന്തോ ആയാലും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് y is equal to b ആയിരിക്കും എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ വൈ എക്സ് ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി യൂണിറ്റ് ആണ് മോഡ് ബി യൂണിറ്റ് മോഡ് എടുത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല ബി യൂണിറ്റ്സ് മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ആയിരിക്കും അതായത് ഈ ലൈനിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും വൈയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ബി ആയിരിക്കും അതായത് സീറോ സീറോ വൈ സോറി സീറോ ബി വൺ ബി ടു ബി മൈനസ് വൺ ബി മൈനസ് ടു ബി അങ്ങനെ ഞാൻ പോകത്തേ ഉള്ളു ഓക്കെ ഈ ലൈനിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും വൈ ബി ആയിരിക്കും ആ വൈയുടെ ഇക്വേഷൻ അതുകൊണ്ട് ഐക്യ ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇനി ഞാൻ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പ്ലസ് ബി ആവുകയാണെങ്കിൽ വൈ എക്സ് എക്സ് ആക്സിന് മുകളില് മുകളിലോട്ടായിരിക്കും ആ ലൈൻ വരുന്നത് ഇനി വൈ ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ബി ആണെങ്കിൽ സോറി ബി ഇക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സിന് താഴെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ പാരലിൽ വരുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പം എനിക്ക് ഈ ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് ലൈനിൽ പാരലിൽ ആണ് വൈ ആക്സിന് പാരലിൽ ആണ് അല്ലെ ആ ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്താണ് അത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എ യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു നേരത്തെ ഡി എൽ എടുത്ത ഇവിടെ എ പറയാം എ യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു അതായത് മോഡ് എ ആണ് വൈ ആക്സിസും നമ്മളെ ലൈൻ എല്ലും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്കിൽ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സസ് ഈക്വൽ ടു എ ആയിരിക്കും എന്താണ് പറഞ്ഞത് എക്സസ് ഈക്വൽ ടു എ അതായത് ഈ ലൈനിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും എ ആയിരിക്കും വൈ പക്ഷെ ചേഞ്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും എ എക്സസ് ഈക്വൽ ടു എ ആണ് ഈ ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വൈ ആക്സിന് വൈ സൈഡിലായിരിക്കും ലൈൻ വരുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വൈ ആക്സിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും എന്ത് ലൈൻ വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിനെ പ്രപ്പോസിഷൻ ടു എന്ന് പറയാം അതൊരു പ്രപ്പോസിഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ കാര്യമില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്ലോപ്പ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ലൈൻ ആണ് എന്താണ് പറയുന്നത് സ്ലോപ്പ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ലൈൻ സ്ലോപ്പ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് ഫോം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ലൈൻ ഞാൻ എഴുതി തന്നെ ഉള്ളു ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ എന്തുവാ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി ഇതാണ് ഒരു സ്ട്രൈക്ക് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ എങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് എം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും അല്ല അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് സി എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ സ്ലോപ്പ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം ഏതാണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി ആണെങ്കിൽ എം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും സി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയോ ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ നമുക്ക് പോയിന്റും ഇന്റർസെപ്റ്റും ആണ് തന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റും സ്ലോപ്പും തരുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പോയിന്റ് സ്ലോപ്പ് ഫോം ഓഫ് എ ഫോം ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് എക്സ് വൺ വൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ്
y minus y1 is equal to m into x minus x1. How do we think about this? Intercept is c, slope i m1 is y is equal to mx plus c. How do we think about y minus y1 is equal to m into x minus x1? Clear? Now, this is the same thing. रेंड पॉइंट दे रहे हैं नहीं टू पॉइंट के फॉर्म ऑफ़ इक्वेशन ऑफ़ ए लाइन इन्दर ना टू पॉइंट के फॉर्म ऑफ़ इक्वेशन ऑफ़ ए लाइन अरे क्यों नहीं क्यों ऐसे नौ को तारीख में रेंड पॉइंट आए क्यों ओके वाई वाई वन और वाई टू उन्होंने टूटना तो बोले एक्स वन और एक्स टू उन्होंने टूटना � Hence, y1 minus y2, y minus y1, y minus y1 is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus x1. And then, what is it? y minus y1 is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus x1. Clear? रेंड पॉइंट ये रखेंगे एक्स वन और वाई वन और एक्स टू वाई टू नंबर है ना हम इक्वेशन ये कहने रहा वाई माइनस वाई वन इसी कल तू वाई टू माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन इंडू एक्स माइनस एक्स वन क्लियर आया लो अर्थात नंबर जेनरल फॉर्मूला उत्तर अन्य उन नौ का दान जेनरल इक्� मनस मैं लोगों के स्पाइक लाइन इक्वेशन आगे नहीं ना बड़ा रप्रेसेंट दे देखना तुम लोग की इक्वेशन है ना आरेंज ही है अरे आये तो यहाँ बी वाई इक्वल टू मिल जाए बी वाई इक्वल टू बी वाई इक्वल टू आगे नहीं आये हम सी यहाँ पर तो वहाँ तो बोले ये एक्स यहाँ पर तो माइनस एक्स सी एम बो माइनस x minus c by b ये रहते y equal to mx plus c हमारे equation बन चुके हैं अब ना अंदर वाला ना देखते हैं ना position लाइट वाला तो नहीं रहा ना अगर ना जस्ट slope constant ही मात्रा लाइट वाला नहीं रहा ना अगर ना y intercept अब ना हम क्या बोलेंगे ना बोलेंगे यार m is equal to minus a by b ना बोलेंगे सी नम्र x इन्दे coefficient लाइट वाला तो नहीं नहीं ना इंदर तो बोलेंगे ना m ना बो अंगे नहीं अंगे ये भाई दी ये तो फॉर्मेट पढ़ रहा हूँ कोइफिशिएंट ऑफ एक्स इंडो बाय कोइफिशिएंट ऑफ वाई इसलिए आयो ये ना कोइफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस अंदर कोइफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोइफिशिएंट ऑफ वाई नहीं ना वालों बारे में चुन्दर तो मुझे क्लास में वालों बारे में चुन्दर हमारे एक पेड़ इं a by b yang nala letter susu macam pergi ada numerator ni kalau kita nak cari mana dah ano, ada a by numerator ni kalau kita nak cari mana dah ano, mana pergi kan? Alah dah letter susu macam pergi mana orang kita orang b by a ni pergi mana orang kita orang ni buat a itu macam rule mana pun manusia yo, a ni dah ano, b ni dah ano, ni mana orang nak nak pergi? Boleh orang kahwin kita ni le, okay ni nala ni tiga orang ni le, okay ini orang kita ada kerja equation macam tu nak. तो हमने यानी तो उड़ा y is equal to m x plus c ये लेते हैं यानी एंड पॉइंट ये रहना है ना तो ओके ये फिर x one y one हम x two y two ये इक्वेशन ऐसे नहीं है मारना फर्स्ट इक्वेशन y one is equal to m into x one plus c y two is equal to m into x two plus c ओके इक्वेशन वन ना ये इक्वेशन टू यानी नहीं इधर हम सब्ट्रैक्ट ही हैं टू माइनस वन जो हम बोलेंगे वाई टू माइनस वाई वन इस इक्वल टू इटा हम माइनस इटा हम एम एक्स टू प्लस सी माइनस एम एक्स वन प्लस सी हंस लायो ओके 
y2 minus y1 is equal to முப்பத்தில் நான் உன்னும் சிப்பிட்டியில் எடுதேன் ஓரு ஓரு ஓடையமாட்டு mx2 plus c minus mx2 x1 minus 1 open சியமா minus mx1 minus 1 open சியமா minus c இப்படு plus c உண்டு உண்டு minus c உண்டு cancel ஐக்கு ஓயே இன்று பாக்கு எந்தே உள்ளு y2 minus y1 is equal to m into x2 minus x1 நான் m இங்கு கோமல் அடுத்தேன் m2 minus mx1 நாயிருந்து அயாது நான் நான் m இங்கு அடுத்தப் x2 minus x1 நாய் Healthy x2 minus x1 என்னான வார்ந்து m is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 வேறு பிரச்சினம் வருல்லோ இனி நான் இப்பட horizontal line equation நான் இருந்தேன் என்ன உச்சாயிற்சோ இனி நான் இதன் horizontal line equation நான் இருக்கும் வைத்தைக்கியாதாய்து okay zyćக்கிவிருக்கிறேன். இப்புடைய நான்டு லாயின் இடுக்கியாம். 0,5 ஓ, இப்படு தெட்டி. 0,5 அல்லா. 5 ஓ, XIS அல்லியாதியும் அல்லா. அல்லா. XIS அல்லியாதியும் 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 இப்படுத்து XIS இப்போல் XIS இப்போல் XIS இப்போல் XIS இப்போல் 3 வை 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 XIS இப்போல் 3 இப்போல் 3 வை XIS இப்போல் 3 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 இப்போல் 3
ഇപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഓയിൽ നമ്മൾ വെച്ചാൽ ഈ ഓയിൽ നിന്ന് ആ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വരുന്ന എല്ലാ പോയിന്റുകളുടെയും കൂടെ കളക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഗ്രാഫ് ആണ് എന്ത് സർക്കിൾ മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ നമ്മള് ഈ പോയിന്റിനെ എച്ച് കെ എന്ന് വിളിക്കുന്നു വിചാരിച്ചു എന്താണ് ഈ പോയിന്റിനെ എച്ച് കെ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു പോയിന്റിനെ എക്സ് വൈ എന്ന് വിളിക്കുന്നു വിചാരിച്ചു എന്താണ് പറഞ്ഞത് നമ്മള് സെന്ററിലുള്ള പോയിന്റിനെ എച്ച് കെ എന്ന് വിളിച്ചു അതിൽ നിന്ന് ഒരു ആറ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ വരുന്ന പോയിന്റിനെ എക്സ് വൈ എന്ന് വിളിച്ചു ക്ലിയർ ആയോ നമുക്കറിയാം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ആറാണെന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചായിരുന്നു രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണുന്നത് ഇത് എ ഇത് ബി ആണെങ്കിൽ ബി ഓ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സോറി ബി ഓ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ആ ഇക്വേഷൻ റോട്ടോ എക്സ് മൈനസ് എച്ച് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് എച്ച് വൈ മൈനസ് കെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്താണ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇവിടുത്തെ എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടുവും എക്സ് വൈ ആണ് എക്സ് ടുവും എക്സ് വൈ അടുത്തത് രണ്ട് പോയിന്റ് ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രശ്നം വരുന്നില്ല എക്സ് മൈനസ് എച്ച് ഇത് എക്സ് കമ്പോണന്റുകളുടെ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് തെറ്റി പോകത്തില്ല ഏത് പോയിന്റ് ആണെങ്കിലും ഈ എക്സ് കമ്പോണൻ രണ്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ എക്സ് കമ്പോണന്റിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് വൈ കമ്പോണന്റിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡി ഓ ഫേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് സർട്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ പറയാം ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് എച്ച് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് കെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് വേണമല്ലോ ഇനി എച്ച് കെ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ആണെന്ന് വെച്ചോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താവും മൈനസ് സീറോ ഇവിടെ എന്താവും മൈനസ് സീറോ അതായത് എക്സ് മൈനസ് സീറോ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് സീറോ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ മനസ്സിലായോ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറി എച്ച് കെ എന്ന് പറയുന്ന സെന്റർ സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആവുമ്പം ആണെന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ആവും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ ഈ റൂട്ട് അങ്ങ് മാറ്റാം റൂട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ആ സർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താവും ആർ സ്ക്വയർ അല്ലെ രണ്ട് സർക്കിൾ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ പോരെ ഇവിടെയും സ്ക്വയർ ഇവിടെയും സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ റൂട്ട് അങ്ങ് പോകത്തില്ലേ ആർ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ സീറോ സീറോ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ പറയാം ആർ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം ഇനി എക്സ് കെ ആണ് ആർ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ എങ്കിലോ എക്സ് മൈനസ് വൈ ദ ഹോൾ എക്സ് മൈനസ് എച്ച് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് കെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് പരാബോളയിലോട്ട് പോകാം പരാബോളയൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് പരാബോള ഓക്കെ എന്താണ് പരാബോള നമ്മളിവിടെ സർക്കിളിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതാണ് എന്ത് വെർട്ടക്സ് അതുപോലെ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു പോയിന്റ് എന്റെ പേരാണ് ഫോക്കസ് ഓക്കെ ഇനി ഇതെന്താണ് ഡയറക്ടർസ് ആണ് ഇത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഏതാണ് ആക്സസ് അതാണ് അതായത് ഇത് എക്സ് ആക്സസ് ആണ് എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് ഓയി വൈ ഡാഷ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വരെ ഡയറക്ടർസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം എനിക്ക് ഈ വെക്ടക്സിന് ഏറെ ഡെഫിനേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്ടക്സിന്റെ ഫോക്കസിന്റെയും മിഡിൽ പോയിന്റ് ആണ് എന്ത് വെക്ടക്സ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫോക്കസിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു കോഡ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് നമുക്ക് ആറ് ആർ ഡാഷ് എന്ന് കൊടുക്കാം ആറ് ആർ ഡാഷ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്ക
ഓക്കെ അതുപോലെ ഏതാണോ അതിനെ സിമെട്രി ആയിട്ട് വരുന്ന ആക്സസ് അതിന് നമുക്ക് ആക്സസ് ഓഫ് സിമെട്രി എന്ന് പറയാം എന്താണെന്ന് പറയാം ആക്സിസ് ഓഫ് സിമെട്രി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പരാബുള്ള ഡെഫിനിഷൻ പറയാം ആ ഡയറക്ടസിൽ നിന്നും ഫോക്കസിൽ നിന്നും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വരുന്ന പോയിന്റുകളുടെ കളക്ഷൻ ആണ് എന്ത് പരാബോള എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സമപ്പി നോക്കിയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പരാബോള ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് വൈ വിച്ച് ആർ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ഫിക്സ്ഡ് പോയിന്റ് ഫോക്കസ് ആൻഡ് ദ ഫിക്സ്ഡ് ലൈൻ എൽ ഓക്കെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും പേരുണ്ട് ഇതിന് എല്ലാം കൊടുക്കാം ഇതിന് എഫ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ലെറ്റേഴ്സും കൊടുക്കാം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം എ ബി എന്ന് വിളിക്കാം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി അതുപോലെ തന്നെ വർത്തക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒ ഒ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എച്ച് കെ എന്ന് പറയാം ഒ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് കെ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയാണ് പോയിന്റ് എഫ് എ ബി ഈ പോയിന്റ് ഓക്കെ എഫ് എന്റെ ഓരോട് പേരാ എന്നാണ് എ ബി ഈ സ്കാൾഡ് ഫോക്കസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്സ്ഡ് ലയൻ ഈ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫിക്സ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ലയനെ വിളിക്കുന്ന ഡയറക്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സോഫ്റ്റ് പരാബോള എന്ന് പറയാം അതുപോലെ പോയിന്റ് ഒ എച്ച് കെ ഈ പോയിന്റ് ഒ എന്ന് പറയുന്ന എച്ച് കെ ആ പോയിന്റ് എന്നാണ് വെർട്ടക്സ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ആണ് അതായത് ആ പോയിന്റ് ഏ ബിഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഏതിന്റെയൊക്കെ നമ്മളെ ഫിക്സ്ഡ് ലയൻ എല്ലിന്റെതും ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന എഫിന്റെയും കൂടെ ബിഗ് പോയിന്റ് ആണ് എന്ത് ഒ എന്ന് പറയുന്ന എച്ച് കെ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്തത് പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ ലാറ്റസ് ഫ്രക്കുമാണ് അതിന് അതുപോലെ ലൈൻ പാസിംഗ് ടു ദ ഫോക്കസ് ഓഫ് ദ ഫോക്കസ് ആൻഡ് വർട്ടക്സ് ഇസ് ദക്സ് ഓഫ് ദ പരാഗോള ഫോക്കസിൽ കൂടെയും വർട്ടക്സിൽ കൂടെയും കടന്നു പോകുന്ന ആക്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൈനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്സിസ് ഓഫ് ദ പരാബോള എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ലാറ്റസ് വെട്ടം ഈസ് ദ ഫോർഡ് ഗ്രാം ത്രൂ ദ ഫോക്കസ് വെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ദ ആക്സ് ഓഫ് ദ പരാബോള ആ എന്താണ് ഫോക്കസിൽ കൂടെ പോകുന്ന ലയൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആക്സ് ഓഫ് പരാബോളയ്ക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കും ആ ലൈൻ പോണം ആ ലൈനിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ലാറ്റസ് വെക്ടം ഇനി അടുത്തത് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് പരാബോള വിത്ത് എച്ച് കെ ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് സ്പാരൽ ലെറ്റർ അത് നമ്മൾ ജനറൽ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചോ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഇവിടെ എഴുതാം ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാവെ നമ്മള് ഡയറക്റ്റ് അപ്പൊ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പറയാണ് ആ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ പറയുമ്പം ഈ ഡയറക്ട് ഫിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആക്സസ് അല്ലാതെ ഡയറക്ട് ഫിക്സ് ഈ ഡയറക്ട് ഫിക്സ് പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സസ് ആവും സോറി വൈ ഐ വൈ ആക്സിന്റെ പാരലൽ ആയിട്ടല്ലേ കിടക്കണം അപ്പൊ ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം പാരലൽ ടു വൈ ആക്സസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ വർട്ടക്സ് എച്ച് കെയും ആണെങ്കിൽ അതായത് പാരലൽ ടു വൈ ആക്സിസ് ഏതാണ് ഡയറക്ട് ഫിക്സ് എല്ല് എല്ല് ഏതാന്ന് പറയാതെ ഡയറക്ട് ഫിക്സ് ആണ് ഡയറക്ട് ഫിക്സ് പാരലൽ ടു വൈ ആക്സിസ് ആവുമ്പോൾ ഉള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ മൈനസ് കെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ is equal to 4p x minus h. This is why I am going to say y minus k the whole square is equal to 4 into x minus h. This is why this direct fix x axis is not parallel light. This is why this direct fix is not parallel light. So, this is the parabola. This is the x axis. This is the parallel light and the direct fix is not parallel light. This is the parallel light parallel to എക്സ് ആക്സിസ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കും വരുന്നത് എക്സ് മൈനസ് എച്ച് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ടി ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് കെ മനസ്സിലായോ ഇവിടത്തെ തന്നെ കറക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് വരും ഇവിടെ വൈ മൈനസ് കെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിൽ ഫോർ ടി ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ആയപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ടി ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് കെ ക്ലിയർ ആയോ ഡയറക്ടസ് പാരലൽ ടു വൈ ആക്സിസും ഡയറക്ടിക്സ് പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സിസും ഓക്കെ ഇത് ഇപ്പുറത്തോട്ടും വരാം താഴോട്ടും വരാം രണ്ടും കറക്റ്റ് തന്നെ വരയ്ക്കാം പരാബോള ലെഫ്റ്റിലോട്ട് വാതുറന്ന് ഇരിക്കുന്നതും പരാബോള റൈറ്റിലോട്ട് വാതുറന്ന്
P is greater than 0 आउंबर आनंद अब पूरे डायरेक्शन लो ओपन आउंगा तो P is greater less than 0 आउंबर ठीक है डाउनवर्ड डायरेक्शन लो अद ओपन आउ ओके इन्हीं इधे इक्वेशन लो मध्य बोले तो ना P is greater than 0 आउंबर ठीक है अद राइट साइड लो टॉप आउ P is greater less than 0 आउंबर ठीक है अद लेफ्ट साइड लो टॉप आउ ये रिक्वेशन आना नोका पाई माइनस सीरो रोल्स को आना नहीं पी रेंड फोर में आएगी मेरे नाल आई याद है पी नोका पी ग्रेटर दैन सीरो आना नहीं तो नहीं प्लस क्या नहीं आता तो बोले एक्स माइनस इतना होल्स को आना नहीं पी नोका बाकी ग्रेटर दैन सीरो आना नहीं तो पी लेस दैन सीरो आना नहीं आधुनिक मनसा ओके जानें ना हाइपर बोले रे शेप तो नॉर्मल ही ना रे तो मैं नेहरू ते पढ़ने दो वाला तान्या तो रिपोर्ट नहीं रे अब माइनस ए सी रो इधर ए सी ओके नहीं आ रहा तो तो बोला तान्या तो मैं नेहरू ते पढ़ने इंडे आ इधर इधर फोकस इधर की मर्द वाले चूड़े हैं सी सी रो यू माइनस सी सी रो ट्रांसफे मैन ओके अब हम कहेंगे ना बरियां इक्वेशन बारे में हम कहेंगे ना बरियां द इन्हें इन इक्वेशन बनना एक स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ए माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू बन ये दाने इधर हाइपरबोला इक्वेशन है इधर दाने बारे में इधर एक स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर � अवयर a square minus x square by b square is equal to one. Okay, you know क्या ना ये बड़े याने गिलम a square अन्ना हम आज तक तेमले कार्य इन दाने ये बड़े आनो positive डे में ना अब डे एन के a square सिक्वल टू इन अंगने बढ़ गए ना नेक्टे बोल बार कार्य ना कार्य कौन ऐडी पंजे ना तो पारा ही नो ना हमारे उरी इक्वेशन लेते हो सुबे उच्च पढ़ के आला इंडिया रोल बे उच्च पढ़ मनसोर 
ഡിസ്കസ്റ്റിസ്റ്റിസ്റ്റിസ്റ്റിസ്റ്റിസ്റ്റിസ്റ്റിസ്റ്റിസ്റ്റിസ്റ്റിസ്റ്റിസ്റ